Magandang gabi sa inyong lahat. Ang naririnig ninyo ay isang awitin ng The Carpenters na pinamagatang For All We Know. Ang awiting ito ay isang malaking bahagi sa buhay ni Leonor at Eric. Ang kanilang kasaysayan ay ipinadala ni Yaya Tasing ng Palm Village, Makati. Inaanyayahan ko kayong panoorin ang naiibang kasaysayang ito ng pag-ibig. Mahal kong Charo, ako'y lubos na nasiyahan nang makita ko sa telebisyon ang inyong bagong programa. Ito ang nagtulak sa akin para maipadala ang di malilimutan kasaysayan ng aking mga amo. Itago mo na lamang ako sa pangalang Yaya Tasin. Ako'y isang old maid at sa ngayon ay 57 years old na. Ako'y unang nanilbihan sa pamilya Dizon noong 24 pa lang ako. Sila ay mayroong apat na anak, tatlong babae at isang lalaki. Si Eric ang kais isang lalaki na natira sa bahay nang ang tatlong kapatid niyang babae ay nagsipag-asawa na at ng ibang bansa. Dahil doon, ang mga magulang ni Eric ay hinimok siyang mag-asawa na rin dahil siya ay nasa hustong gulang na at malaki naman ang kanyang sweldo bilang isang assistant managing director ng isang radio station. Kailan ka ba mag-aasawa, anak? Ano, magiging matandang pinata ka na lang? Ba't hindi magayahin yung mga kapatid mo? Lahat sila may asawa na. Lahat sila nabigyan na kami ng maraming apo. Ang gusto naman namin ng papa mo, eh, magkaapo sa iyo. Isipin mo naman, Eric, kaisa-isa ka namin anak na lalaki. Ikaw ang tagapagpatuloy ng angka ng iyong ama. Mama, yung umaga na lang ba? Ito na lang pag-uusapan natin. Pag-ulit-ulit na lang ito eh. Eh kasi hindi ka na nakikinig sa akin eh. Mama, kayong hindi nakikinig sa akin. Ano magagawa ko? Sinasabi ko sa inyo. Enjoy ako sa pagiging pag-abinata ko. Okay? Pero just for santo iho, no? Over 30 ka na? Kailan ba matatapos yung pag-enjoy-enjoy na yan? Mama, mag-aasawa ako pag handa na ako. Eh kailan naman yon? Aba, alalahanin mo, Eric. Tinitisyo na kami ng mga kapatid mo sa States, ha? Ang inaantay na lang namin ng papa mo yung sulat galing sa embassy. Abay, baka makapunta na kami ng Amerika na hindi ka pa nagkinakasal, ano? Abay, hindi, mag hindi pwede yan. Magagalit ang iyong ama. Mama, kung yan ang mangyayari, wala akong magagawa. Ganun talaga eh. Okay? Ano na ako? Bye. Sandali, 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 sandali. Yan ang time mo. Hindi pa ayos yan. Naku, huwag kang lalabas ang bahay na hindi maayos ang iyong katawan. Ang batay, matanda na ako. O, kaya makasawa ka na. O, iho, iho ha. Baka may makita ang babae sa highway ay pakilala mo ka agad ako. Good morning, late listeners. You're listening to 69.4 QXR FM. Your station with a smile. It's now 15 past 9. Hurry up or you'll be late. We're giving you an old classic from the Dave Clark Five. Here we go. And this song is dedicated to my one and only, Jared. Happy listening. Si Lenore ay isang bagong DJ sa kanilang radio station nang makilala niya si Eric. Na love at first sight ang babae at ginawa ang lahat para mapalapit kay Eric. Si Lenore ay masasabi kong isang mabuting bata, mabait at maganda. May kaya rin sila sa buhay at saka moderno at liberated. Ma! 
Hi, Well, two weeks ago, I put this in the States dahil nakuha nila yung visa nila. So, doon na sila. Hindi yung may tatang ng break. Ito ang celebration to. Dahil maliban sa promotion ko, wala namang pupunit sa aking mama na kung kailan ako mag-aasawa. Hindi ko sabihin, pareho tayo. Ikaw, eh. Pero, mas grabe yung mama ko. Ako, wait till you see my mom. Eh, ba't ba gano'n ang mga magulang, ha? Hindi sila mga kontento hanggat hindi nakakapag-asawa yung mga anak nila. Alam mo, totoo yan, Greg. Ano mo parang nagiging stigma? Yung magpag... Hindi ka nag-asawa kung naging mag-30 at naging matandang pinata ka. Yung bang andot yung nila sa'yo para kong bakla. That's very true. Matanong nga kita, Eric. Bakit ba hanggang ngayon eh, hindi ka pa nag-asawa? Ay, ano, gusto ko yung take my sweet time At the same time, yung makapila ako kute. I don't like to rush into things, especially mga relationships. But, uh, I'm eyeing someone. Talaga? Hmm. I bet kilala ko. Sige nga. Wala ka mo. Sige na? Hindi. Alam mo, parang batang kapatid ko lang yan. Oo. Eh, kung di si Lunor, sino? Kaya mo, one of these days. Makikilala mo rin siya. Ikaw naman, ito na ko nga sa'yo. Bakit ka hindi ka pala kakasawa? It's simple, Eric. Because I'm gay. Eric? Bili sa'yo ito bakit dito sa mga natin tinatin mo. Bili mo din bakit sa mga natin tinatin mo. Ay, no, no high school pa. Oh? Oh. Ay, kaya yung magkala. Antip na antip na itong ano, oh, album na Del Sana. Ay, do you know, Del Sana is my high school sa akin. Ano ba? Hmm, ang gwapo ako ni Del, no? Meron ka pa ibang album? Oo, oh, marami pa. Talaga? Oh. Ano ka? O, oh, sige. Yung ano ba na dinami sa akin ni Greg? Teka, na... let me show you something. Alam mo ba, kanina ko pa tinitignan itong Carter Curse Collection mo? Ang dami ka ng Carl Pinter's album, no? Oo. Oh. Paborito ko ito eh. Alam mo ako rin. Ito yeah. favorite ko. Oo? Oh? Oo, oh, ano sa mga kapatid lang ito? Ito ako rin, no? Ito rin.
Ha? Kaya, larasin ka kasi kagabi, kaya ito na yan. Eh. Posible! Ako? Hindi. The, these are all lies. Ako are doing ko to? Of course not! In the first place, alam mo, hindi tayo kasal. Pangalawa, I don't believe in premarital sex. Sige, pipilitin ko na lang nakalimutan itong nangyari sa atin. Teka, teka, teka. Huwag ka alis. Ano na lang sasabihin mo sa pagkatao ko? Itong kredibilidad ko. Ano nangyari pag nalaman ng ibang tao to? Ano sabihin nila? Ngayon pa na magandang pag-asenso ko sa aking hanap buhay, masisira ako. Teka, dapat pangalagaan ko ang aking pangalan. lang pinakasalan ni Eric si Leonor. Walang handa ang naganap at napakagrama ni Eric kay Leonor. Hindi sila nag-honeymoon at alam kong walang namagitan sa kanila noong gabi ng kanilang kasal. Inilihim nila ang pagpapakasal kahit sa kanilang mga kaopisina. Walang nagawa si Leonor kundi ang sumunod sa mga plano ni Eric.
morning, QXR listeners. This is Leonor to keep you company till 9. Here's a special wake-up call to my one and only Eric, my dear MD. And he's not a doctor. I know it's your favorite, so this song is just for you. Rise and shine, my MD. Rise and shine. Love, look at the two of us. And as we go from day to day, I'll feel close to me, but time alone will tell. Let's take a lifetime to see. I knew.
proposal, di ba? Ang proposal ng Rudro eh! Ha? Sana naman dapat panindigan mo dahil asawa mo ako! I have no choice! Tapos ang ginawa mo sa akin! Ah! You had no choice? Bakit kanina ba desisyon yun? Akin ba yun? Hindi! Akin! 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 Hindi kita pinigyan! Akin na! Akin na! Akin na! Kailangan ang panindigan! Kundi! Masisira ako! Naintindahan mo ba? Ah! Dapat lang atong pokon ng Rudro eh! Ano gusto mo ngayon? Bakit hindi mo ba ako pwede kumamit? Ha? Am I not worth loving? Kung hindi mo ako kaya mahalin bilang asawa mo, mahalin mo naman ako bilang tao. Please, pwede ba? Mahalin mo ako bilang kaibigan mo. Ano? Kaibigan naman tayo yung araw mo, ha? Pero sinira mo yun! Sinira mo yun tayo sa ginawa mo sa akin. Naintindahan mo? Kaya hindi na tayo pwede maging magkaibigan. At ipasok mo yan sa ulo mo. Hmm. O, oh. ano gagawin mo ngayon? Maalit ka na? Ha? Sorry, Eric, hindi. Hindi ko gusto makita yung satisfaction sa pagbumukha ko. No way! Eh, doon may ipagsawa ba? Malis ka na sa harap ko. Malis ka! Gusto mo! Malapilipat ako! Gusto mo! Simula ko yung araw na to, aalis na ako. Oo, tama na yung salita mo. Kung malis ka na lang, buha ba ka na. Kinas ka na! Mula nga noon, magkahiwalay na sila ng kwarto. Lumipas ang isang taon na ganoon pa rin ang takba ng buhay nila. Si Eric ay patuloy sa pagwawalang bahala kay Lenore. Ngunit sa kabila nito ay patuloy pa rin ang paglilingkod ni Lenore sa asawa. Sa kabila ng malamig na pakikitungo ni Eric, alam kong mahal na mahal pa rin ni Lenore ang asawa. Yeah, let's sing! Pagtipla mo ako ng kape. Huwag mo na kasing sila ito kasing nandito naman ako eh. Pagtipla na kita ng kape. Huwag mo akong pakilama. Ayoko ikaw magtipla ng kape ko. Gusto ko yung yaya ko. Ah, don't be silly, Eric. Nandito nga ako eh. At saka nakahandaan yung pagkain ko sa ramesa. Pwede ba? Huwag mo akong truan kung anong dapat kong gawin at hindi ko dapat gawin sa loob ng papamahay ko. Ha? Dahil pilihin mo lang ang sarili mo dito ah! Hindi ba? Alam mo, asal na asal na ako sa'yo. Asal na asal na ako sa'yo! Tuwing umaga, magigising ako, boses mo maririnig ko. Tama ba ka nga? Aalis ako! Pabasok ang sunod ng auto ko, boss yung marinig ko, may mga pa-dedication ka pa. Uuwi ako ng umaga para maiwasan ka lang dahil nakukulitan na ako sa'yo. Ano nga ikita ko? Nandiyan ka na nakaupo para kang tanga. Hinihintay mo ako. Hindi ko nga ako mabasa. Ayaw na kita makita eh. Kailan mo ako lulubayan? Meron akong ginawang una doon sa ano, ginawa ko para sa'yo. Teka, malamig na nga pala. Iinitin ko ha sa'yo. Ayaw ako! Tanga ka talaga, hindi ka makaintindi. Huwag mo kong pakilaman. Huwag mo ko ipagluto. Pwede? At ubalis ka dyan. Subalit, ayaw nang ipahalataw 
dala ng pride. Hanggang isang araw. Well, Mark, this is a pleasant surprise, ha? How long has it been? 10, 15, 20 years? Ganun na nga siguro katagal. If I'm not mistaken, huli kita nakita nung senior ball natin nung high school. Alright. <laughs> Natatanda ako nun. Lasing na lasing tayong dalawa nun. And then after that, I lost track of you. <laughs> so, what have you... What's new? Well, five years na ako nasa States. I've established a restaurant business in uh, LA. Oh, yeah. But it's good. I know. I mean, since matagal na nga ako nawala dito sa Pilipinas, I've decided na magbalik bayan muna ako and visit some of, my, some of my friends. Like you, Eric. But most especially, para makita ka, napakaganda mo ngayong gabi, Leo. Hindi ka nagbago. Oo oh, nga eh. Nabanggit nga sa akin asawa ko na magkakilala nga kayo. Yeah, ah... Uh, Ever since college days, hindi ba niya na nabanggit sa'yo na ako ang kanyang masugit na manibigaw? Ah, uh, matagal na yun eh, Mark. Uh, matagal na yun. Yeah, pero hindi pa rin ako nakakalimot eh. Kaya nga siguro hanggang ngayon pinata pa ako. Marami tayong napapagkwentuhan sa tagal natin hindi pagkikita. At may sasabihin akong importante sa'yo. Oh, 
QXRFM, the station with a smile. It's now exactly 7 o'clock. This is Leonor greeting you good morning. This will be my last broadcast as Leonor is having a vacation. I'm dedicating the next song to all my listeners. I miss all of you. Love, look at the two of us. Stranger, okay? Hello, babe. Oh, sige. Hindi na bahala. Emi! Emi! Sige na ako malilis! Tama na ang gamit! Ito may sulat para sa'yo! Eric, hindi ko na kaya. Pakinandam ko lahat ng tao ay nagtatawa sa'kin ang talikuran. Walang kilala ng si Mark sa ginawa ko nito. Naging instrumento lang siya para mamulat na ako. Now you're free. Susundan ko sila namin sa states at doon ako maghihintay ng magandang patalanan. Goodbye. Let's take a long time to say I knew you well For only time will tell us something And the... Nalama ko fake ang kasal ninyo ni Kay Richard Si Richard ang nagkasal sa inyo Kilala ko si Richard Dati ko siyang ka-office mate sa States isa siyang accountant at hindi judge. Kaya naman ako biglang umuwi dito para convincein si Lunor na iwanan ka at sumama sa akin. Whether you believe me or not, I still love her, Eric. But, tumanggi si Lunor. Kahit ba alam niyang Niloko mo siya. Mahal ka pa rin niya. Mas ginusto nga niyang lumayo kaysa ibaling sa ibang tao ang pagmamahal niya. She's a great lady, Eric. Maswerte ka. Nakatagpo ka ng tao ganyan magmahal. Ngayon, hindi ko lamang maintindihan eh. Bakit mo siya niloko? 
po ba kayo nagpakasal kung fake ring, fake ring pala? Sana iniwan mo na lamang siya. Tapal, hindi mo naman yata siya mahal. Alam mo, Mark? That's really stupid. That's really bad. Kaya lang kasi, pinikot nga ako eh. Yung ba talaga nangyari? Nagsa, gusto kong gawin. Sakta ko siya. Nahirapan. Dahil gusto kong ipadama sa kanya. Kung ano ang nararamdaman ko. Nagsa, gusto ko sana. Kung sana siyang lumayo sa akin. Alala ko nga yung mga maliliit na bagay na ginagawa niya para sa akin. Kung paano niya ako asiksuhin. Hindi ko maalas sa puso ko na napamahal sa akin. Tutusin mo. Kung gusto ko siya, pakasalan. Pakasalan sa simbahan. Ito na nakasal. Pero, palayo ko na lang pinagpapalima. Hanggang sa kawalan sa akin. Uy, sinis itong pride kong ito eh. Sabihin mo, um, hanap mo si Emil, sabihin mo kay Emil, huwag siyang pangalap kasi si Luna, sa loob ng post. Oh. At pupunta ako doon kaagad. Oh. At pag umilig siya, sabihin mo kay Emil, ikulong niya, ha? Ah, Emil! Hoy! Hoy! Kasi ang vacation ko eh, iniba lang ang time slot, sabi ni Emil. I'm sorry. I'm sorry for that. Will you marry me? Look at the two of us, strangers.
dalawa na silang kasal at may dalawang anak. Si Lenor ay plain housewife lang at si Eric naman ay lumipat ng trabaho sa San Miguel Corporation bilang department head. Napakaligaya ng kanilang samahan. For all we know nga naman, di ba siya? Sino ba ang nag-aakala na ang simulain punong-puno ng kaguluhan at pagpapasakitan ay mauuwi sa isang matinding pagmamahal? Hanggang ngayon ay nandito pa ako bilang tagapag-alaga ng kanilang mga anak. Maraming salamat sa inyo, Yaya Tasing. Maraming salamat din sa iyo, Yaya Tasing, sa pagpapadala mo ng sulat. Inaanyayanan ko muli ang mga manunood na magpadala ng kanilang karanasan dito sa maalaala mo kaya. Hanggang sa muli, ito po si Charo Santos, umabado sa inyo ng isang magandang gabi. Thank you.